Le cours de cette semaine porte sur les tests de randomisation. Au cours précédent, on avait discuté du bootstrap, qui est une technique non paramétrique. C'est-à-dire qu'on ne suppose pas que nos données proviennent d'un modèle paramétré spécifique. Et cette technique est basée sur le rééchantillonnage. Le but du bootstrap, c'était de déterminer pour une statistique qu'on avait mesurée sur notre échantillon, la distribution de cette statistique pour tous les échantillons possibles d'une population. Les tests de randomisation, quant à eux, c'est aussi une technique non paramétrique qui est basée sur les rééchantillonnages, mais ici, le but, c'est de déterminer la distribution d'une statistique qui nous intéresse, mais selon une hypothèse nulle, et de voir si la statistique mesurée sur notre échantillon est compatible avec cette hypothèse nulle. Donc, dans ce cours, on va d'abord faire une révision des concepts liés aux tests d'hypothèse. On va voir un exemple d'un test de randomisation dans le contexte d'une comparaison entre deux moyennes. On va comparer les méthodes du bootstrap et des tests de randomisation pour le même type de problème. Et finalement, on va voir l'application des tests de randomisation pour un modèle d'ANOVA et aussi pour une régression linéaire simple ou multiple. Donc, les tests d'hypothèse euh, en statistique, si on se pose la question... Est-ce que les, nos données, les vari la variation observée dans notre échantillon, c'est compatible avec un modèle par défaut du processus statistique qui a généré ces données-là? Ou est-ce que les observations sont si improbables, selon ce modèle par défaut, qu'on appelle l'hypothèse nulle, que cette hypothèse nulle doit être rejetée? Donc, un exemple plus, euh, plus simple avec lequel on va commencer, c'est euh, pour tester la valeur d'une moyenne par rapport à une valeur de référence. Notre hypothèse nulle, c'est qu'une variable x euh, dans une population, sa moyenne mu est égale à une certaine valeur de référence mu0. Dans ce cas-là, pour faire le test, on va prendre un échantillon de taille n de notre population. On mesure sa moyenne dans l'échantillon, donc x bar, et l'écart-type dans l'échantillon s. Ensuite, si on peut supposer que la moyenne de x dans l'échantillon suit une distribution normale, la variation d'un échantillon à l'autre est normalement distribuée, comme on a fait dans le contexte des intervalles de confiance. Alors, la différence entre x bar et la moyenne de la population divisée par l'erreur type estimée à partir de l'échantillon, cette statistique-là suit une distribution T avec n moins de degré de liberté, donc la taille de l'échantillon moins 1. Donc, même si l'hypothèse 1 était vraie, si la moyenne de la population était bien mu0, il va y avoir un écart entre la moyenne de l'échantillon mu0 dû au hasard de l'échantillonnage. Une question qu'on peut se poser, c'est si l'hypothèse était vraie, ce serait quoi la probabilité d'avoir observé un échantillon où l'écart entre sa moyenne et mu0 est égal ou plus extrême encore que celui qu'on a observé dans notre échantillon? Dans notre exemple, on va dire que notre moyenne de référence est 1 et qu'on a mesuré un échantillon de 9 observations qui a une moyenne de 4 avec un écart type de 5. Dans ce cas-là, sous l'hypothèse nulle, la valeur de la statistique T, c'est donné en calculant la différence, 4 moins 1 en divisant par l'erreur type, et si 3, c'est la racine carrée de n, ça nous donne une valeur T de 1.8. Ensuite, si cette valeur provient d'une distribution T avec 8 degrés de liberté, on peut tracer la courbe de cette distribution donc, il nous donne la densité de probabilité pour chaque valeur de T. Et on peut souligner ici les parties de cette distribution où T prend une valeur égale, donc à 1.8 ou plus extrême. Et la, on regarde des deux côtés de la distribution parce que notre hypothèse nulle, c'était que la valeur de référence était égale à mu0. Donc, une déviation positive ou négative serait également surprenante par rapport à notre hypothèse nulle. Si notre hypothèse nulle était unilatérale, c'est-à-dire que notre hypothèse nulle est que mu serait plus petite ou égale à mu0, dans ce cas-là, seules les déviations positives contrediraient notre hypothèse nulle, donc on s'intéresserait seulement à la partie ici. Mais là, c'est un test bilatéral. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la probabilité que, sous l'hypothèse nulle, notre statistique du test, pour un échantillon de cette taille, se retrouve dans ces parties les plus extrêmes de la distribution. Et cette probabilité, c'est l'air sous la courbe qui est coloriée ici en orange. Donc, dans R, pour calculer l'air sous la courbe on peut, d'une distribution, on peut aller chercher la probabilité cumulative, qui pour la distribution T, c'est donné par la fonction PT. Donc, PT, avec un argument Q et DF, c'est la probabilité d'obtenir une valeur qui est inférieure ou égale à Q. Donc, l'air sous la courbe à gauche 
il y a une certaine valeur Q pour la distribution T avec DF degré de liberté. Ici, si je calcule la probabilité totale dans les deux sections. Ici, c'est PT moins 1.8, donc c'est la probabilité d'avoir une valeur inférieure ou égale à moins 1.8, ce qui est exactement la partie coloriée ici. La deuxième partie, c'est la probabilité totale 1 moins la probabilité d'avoir une valeur inférieure ou égale à 1.8. Donc, cette soustraction-là, ça nous donne la probabilité d'avoir une valeur supérieure à 1.8, ce qui est ici. Bien sûr, la distribution est symétrique, donc en fait, ces deux composantes-là prennent la même valeur et leur somme ici, c'est la probabilité totale d'avoir eu une valeur plus extrême ou égale à celle observée selon l'hypothèse nulle, qui est d'environ 0.11, donc 11 Cette probabilité-là, c'est ce qu'on appelle la valeur P du test. Et pour un test d'hypothèse statistique, on doit avoir fixé ce qu'on appelle le seuil de signification, alpha, avant d'avoir réalisé le test. Alpha, c'est la plus petite valeur de P pour laquelle on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Autrement dit, alpha, c'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle si cette hypothèse nulle était vraie. Et le plus souvent, alpha est égal à 0.05. C'est une convention, il n'y a pas de raison particulière. Si on a une probabilité inférieure à 5 d'avoir observé une valeur égale ou plus extrême à la déviation qui est observée dans notre échantillon, alors là, on rejette l'hypothèse nulle. En résumé, un test d'hypothèse, pour le définir, on a besoin de plusieurs éléments. On commence avec notre hypothèse nulle et ça nous prend une statistique du test, donc une statistique qui mesure la différence entre les données observées et celles prévues selon l'hypothèse nulle. Dans ce cas-ci, c'est la statistique T qui dépend de la différence entre la moyenne d'échantillon et celle de référence. Il faut pouvoir déterminer c'est quoi la distribution de cette statistique selon l'hypothèse nulle. Et ensuite, en comparant la valeur de la statistique pour les données observées et sa distribution, on peut calculer la valeur P qu'on compare à un seuil d'explication qui est aussi spécifié d'avance. Et ensuite, le résultat, donc, c'est le rejet ou non de l'hypothèse nulle. Dans certains cas, on peut déterminer à partir de la théorie quelle est la distribution de la statistique selon l'hypothèse nulle. Et c'est le cas pour certains tests classiques euh, que je montre ici. Donc, le premier, le testé à un échantillon, c'est ce qu'on vient de voir. On a un individu. Euh, dont, pour lequel on mesure une variable X. On, notre hypothèse nulle, c'est que la moyenne de la population est égale à mu0. On calcule cette statistique T qui dépend de la différence entre la moyenne de l'échantillon et celle qui est supposée par l'hypothèse nulle. Et la distribution de cette statistique sous l'hypothèse nulle, c'est une distribution T avec n-1 de liberté. Un autre exemple, c'est le modèle d'ANOVA à un facteur, sur lequel on va revenir plus en détail plus tard, mais on mesure une variable réponse sur M groupe de N individus chacun. L'hypothèse nulle, c'est que la moyenne est la même pour les M groupes dans la population. On calcule une statistique qui s'appelle la statistique F, qui représente un peu la variance entre les groupes par rapport à la variance à l'intérieur des groupes. Et la distribution théorique de cette statistique, c'est une distribution F qui a des paramètres égaux de gris de liberté pour ces deux variances. Dans certains cas, on ne peut pas euh, supposer que les données respectent euh, les suppositions d'une distribution connue. Donc, dans ce cas-là, si on n'a pas la distribution théorique pour la statistique du test, on peut l'obtenir à partir des tests de randomisation. C'est ça qu'on va voir euh, dans les prochaines sections.